ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஆறு போயம்லையும் உள்ள எல்லா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் மொத்தம் உங்களுக்கு ஆறு போயம் இருக்குது இந்த ஆறு போயம்லேயுமே அப்ரிசியேஷன் பொயிட்டிக் டிவைசஸ் கான்செப்ட் இருக்கும் கொஷின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து கொஷின் நம்பர் இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் மொத்தம் உங்களுக்கு ஆறு போயம்லேருந்தும் ஆறு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த ஆறு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸில் நாம் அட்டன் பண்ண போகிறது எனி ஃபோர் அப்போ இந்த ஆறு கொஷின்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போயம்லேருந்து கொஷின் ஆன்சர்ஸும் கேட்பாங்க அண்டு இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் வரும் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் குறைஞ்சது உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்குக்காவது இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்பாங்க அதிகபட்சம் உங்களுக்கு நாலு மார்க் கூட வரலாம் இது போக அலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸும் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆறு போயம்லேயுமே இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சையும் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வேர்டு வந்தது அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு போயமுடைய லைன் கொடுத்து தான் உங்களுக்கு என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு கேட்க போகிறாங்க அப்போ அந்த போய முடிய அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் அந்த பர்டிகுலர் லைனில் இந்த வேர்டு இந்த குறிப்பிட்ட நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கீவேர்டு இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் உங்களுக்கு மொத்த ஆறு போயம்லையுமே இருக்குது லெவன்த்து பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த போயமில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலி மெட்டாஃபர் ரெப்படேஷன் அல்யூஷன் பொசானிஃபிகேஷன் அனஃபோரா பேரடாக்ஸ் ஒனோமெட்டோபியா அண்ட் ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் இது வந்து என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்றத இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் சிமிலி சிமிலி அப்படின்றது கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பொயிட்டிக் லைனில் இந்த ரெண்டு வேர்டு ஒன்று லைக்கு இன்னும் ஒன்று ஆஸ் இந்த லைக்கு ஆஸ்ன்ற இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிமிலி ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கிறங்க ஏன்னா சிமிலிக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் பட் அதுக்கு நிறைய பேர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க எஸ்ஐ எம்ஐ எல் இ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்ஐ எம்ஐ எல் ஐ இ அப்படின்னு போடுவாங்க சில பேர் எஸ்ஐ எம்ஐ எல் இ ஒய்னு போடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் தப்பு இதுதான் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் ஸோ ஸ்பெல்லிங்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய லைனில் லைக்கோ அஸ்ஸோ வந்திருந்தது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து சிமிலி ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் வந்து சிமிலி மட்டும் எழுதுனா போதும் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு போயமும் சேர்த்து மொத்தம் உங்களுக்கு பன்னெண்டு லைனில் சிமிலி இருக்குது ஆறு போயமுமே சேர்த்து மொத்தம் பன்னெண்டு சிமிலி இருக்குது ஸோ அது பன்னெண்டு லைனுக்குமே காமன் என்ன தான் ஒன்று லைக்கு இல்லைன்னா அஸ் இந்த ரெண்டு லைனில் ரெண்டு வார்த்தையில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது மெட்டாஃபர் ஸோ மெட்டாஃபர் அப்படின்றது அதுவும் கம்பேரிசன் தான் ஒரு 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 பொருளை ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்து கூட நமக்கு கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஹிடன் கம்பேரிசனாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இன்டெரக்ட் கம்பேரிசனாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்குள்ளேலாம் நம்ம போக வேணாம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபர் பத்து மெட்டாஃபர் இருக்குது ஆறு போயமும் சேர்த்து மொத்தம் பத்து லைனில் நமக்கு மெட்டாஃபர் இருக்குது அப்போ இந்த பத்து லைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீவேர்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஐஸ் பிளாக் கரேஜ் கிங் லேடர் ப்ராப்பர்ட்டி டஸ்ட் லிட்டில் பின் மான்ஸ்டர் பேஃபில்மெண்ட் டூம்டு ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய லைனில் இந்த பத்து வார்த்தையில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வந்தால் அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபர் நல்லா பார்த்துக்கிறங்க இதுதான் அந்த பத்து லைன் ஐஸ் பிளாக் கரேஜ் கிங் லேடர் ப்ராப்பர்ட்டி டஸ்ட் லிட்டில் பின் மான்ஸ்டர் பேஃபில்மெண்ட் டூம்டு இந்த வார்த்தைகளை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இந்த வார்த்தைகளில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை அந்த லைனில் இருந்ததுன்னா அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் மெட்டாஃபர் சரியா அடுத்து மூணாவது ரெப்படிஷன் ரெப்படிஷன் வந்து மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக
ஃபேஸ் ப்ரௌடு ஃபேஸ்ன்ற வார்த்தை இருந்தாலோ ப்ரௌடுன்ற வார்த்தை இருந்தாலோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெப்படேஷன் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரெப்படேஷன் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க ரிப்பிடேஷன் கிடையாது ஆர்இபிஇடிஐஓஎன் ரெப்படேஷன் ரிப்பிடேஷன் எழுதிடக்கூடாது அது தப்பு சரியா ஸோ ஃபேஸ் ப்ரௌடு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ரெப்படேஷன் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க ஆர்ஹெச்இ ரெட்டாரிக்கல் கொஷின் ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு அந்த இடத்துல கீவேர்ட்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்ன தான் இருக்கும் கொஷின் மார்க் அந்த சென்டென்ஸுடைய கடைசியில் கொஷின் மார்க் வந்திருந்தது அப்படின்னா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிட வேண்டியது ரிட்டாரிக்கல் கொஷின் போட்டுற வேண்டியது என்டையர் ஆறு போயமும் சேர்த்து மொத்தம் நமக்கு மூணு ரெட்டாரிக்கல் கொஷின்ஸ் இருக்குது மூணு போயமில் நமக்கு ரெட்டாரிக்கல் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ மொத்தம் அந்த சென்டென்ஸுடைய லைனில் அந்த போயமுடைய லைனில் கொஷின் மார்க்னு முடிஞ்சிருந்து அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரிட்டாரிக்கல் கொஷின்னு எழுதிக்க வேண்டியது சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் அல்யூஷன் அல்யூஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இந்த ஃபோர்த் போயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மெக்காவிட்டி போயம் இருக்குல்ல அதில் அந்த அல்யூஷன் இருக்குது அல்யூஷன் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கிறீங்க ஏஎல்எல்யூஎஸ்ஐஓஎன் மொங்கோ ஜெர்ரி அப்படின்ற பேர் வந்திருந்ததுன்னா இது வந்து ஒரு 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 ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் ஒரு கற்பனையான ஒரு பூனையுடைய பேர் ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பேர் வந்தாவே அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அல்யூஷன் அடுத்தது ஓனோமெட்டோப்பியா ஓனோமெட்டோப்பியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சில பேர் வந்து ஆனோமெட்டோப்பியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு போயமில் வரும் செகண்ட் போயம் கன்ஃபஷன்ஸ் ஆஃப் அ பான் ஸ்பெக்டேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் வரும் வென் ஸ்னாப்ஸ் த நீ அண்ட் கிராக்ஸ் த ரிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு லைன் வரும் அந்த சவுண்டு அந்த உடையிறது அந்த முறுக்குறது அந்த சவுண்டு வேர்டையே அதில் வந்து நமக்கு ஒரு போயம் லைனில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஆனோமெட்டோப்பியான்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ஷார்ட் கட்டாக கிராக்ஸ் இந்த கிராக்ஸுன்ற வேர்டு வந்தாவே நமக்கு அங்கே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்னா ஆனோமெட்டோப்பியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஒரே ஒரு இதாக இருக்குது அடுத்தது பர்சானிஃபிகேஷன் பர்சானிஃபிகேஷன் மொத்தம் பன்னெண்டு இருக்குது ஆறு போயமும் சேர்த்து பன்னெண்டு லைனில் நமக்கு பர்சானிஃபிகேஷன் வரும் சரியா இந்த பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஹியூமன் இல்லாத ஒரு பொருள் ஹியூமனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டரை ஆக்ட் பண்ணுறது மாதிரி சொல்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா ஃபோர்த்து போயம் பாருங்களேன் மெக்காவிட்டி போயம் அது ஒரு பூனை அப்படி பூனை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஐந்தறிவு ஜீவன் தான் பட் அந்த பூனை வந்து நம்மளை மாதிரி மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரிமினலானது ஒரு மான்ஸ்டர் ஆனது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ள கேரக்டர்ஸ் கூட என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அந்த பூனையை பற்றி நமக்கு அந்த போயம் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் பர்சானிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ ஈகோன்னு வந்தாவே பர்சானிஃபிகேஷன் தான் என்ஜாய்ஸ் ட்விக்ஸ் ஹோலி பிளான் மாஸ்டர் கிரிமினல் அலிபை நெப்போலியன் நீலிங் சம்மிட் காம்பிடன்ஸ் ஆன்டிக் ஸ்காஃபி மொத்தம் வந்து நமக்கு பன்னெண்டு பர்சானிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா பர்சானிஃபிகேஷன் எழுதிக்கோங்க ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அனஃபோரா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுமே ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைனில் வரக்கூடியது ஒரே ஒரு லைனில் மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம் பட் அனஃபோரா அப்படி கிடையாது அடுத்தடுத்த லைனில் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தடுத்த லைனில் ஒரே வேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதை நாம் அனஃபோரான்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் நாலு அனஃபோரா இருக்குது இந்த ஆறு போயமும் சேர்த்து நாலு இடத்துல நமக்கு அந்த மாதிரி வரும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வென் வென்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா அந்த லைன் இதுக்கப்புறம் வரும் வென் வென்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறது ஒன்று ஆர் ஆர்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறது ஒன்று அவர் அவர்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறது ஒன்று சம் சம்னு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறது ஒன்று ஸோ மொத்தம் நமக்கு நாலு அனஃபோரா இருக்குது இது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தடுத்த லைன் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வேர்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு அனஃபோரா அடுத்தது பேரடாக்ஸ் பேரடாக்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு வித்தியாசமான ஐடியாஸை ஒரே லைன்லேயோ இல்லை அடுத்தடுத்த லைன்லேயோ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம பேரடாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் அது தேவையில்லை நம்ம அந்த ஈஸியாக நம்ம கீவேர்ட்ஸ் வச்சு பார்த்துக்கலாம் நாலே நாலு பேரடாக்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் அண்ட் தாட்ஸ் குட் பை கிளாட் டு மீட் யூ நைஸ் டா
மற்ற மூணுமே ஃபஸ்ட்டு போயம் ஸோ மொத்தம் நாலு பேராடாக்ஸ் இருக்குது இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா பேராடாக்ஸ்ன்னு போட்டுக்க வேண்டியது சரியா இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஆறு லைன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆறு லைன்லையும் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்றத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சி எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் பாருங்கள் மெக்காவிட்டி மெக்காவிட்டி தெர் இஸ் நோ ஒன் லைக் மெக்காவிட்டி இதில் என்ன கீவேர்டு இருக்குது இதில் பார்க்குறதுல லைக்குன்ற கீவேர்டு வந்திருக்கா இப்போ லைக்குன்ற கீவேர்டு வந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன நமக்கு சிமிலி அப்போ சிமிலின்னு எழுதிக்கணும் சரியா அடுத்து செகண்ட் பாருங்கள் சேவ் அவர் டிபோஸ்ட் பாடிஸ் டு த கிரவுண்ட் இங்கே நமக்கு என்ன கீவேர்டு வந்திருக்குது கொஷின் மார்க் வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்போ ஒரு லைன் கொஷின் மார்க்கில் முடிஞ்சுன்னா அங்கே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரிட்டாரிக்கல் கொஷின் சொல்லியிருக்கோமா இப்போ ரிட்டாரிக்கல் கொஷின் மூணாவது இஃப் சச் எ நேச்சர்ஸ் ஹோலி பிளான் இங்கே என்ன கீவேர்டு வந்திருக்கு ஹோலின்ற கீவேர்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் சாரி ஹோலி பிளான் ஹோலி பிளான் வந்ததுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பர்சானிஃபிகேஷன் அப்போ இந்த லைனில் உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் அடுத்து வெல் ஈகோ இட் மைட் பி ப்ளீஸ் தி இனாஃப் இங்கே என்ன கீவேர்டு வந்திருக்கு ஈகோன்ற கீவேர்டு வந்திருக்கு அப்போ ஈகோன்ற கீவேர்டு வந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பர்சானிஃபிகேஷன் அடுத்து ஆஃபீஸ் ஃபேஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபேஸ் ஹோஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன கீவேர்டு வந்திருக்கு ஃபேஸ்ன்ற கீவேர்டு வந்திருக்கா அப்போ ஃபேஸ்ன்ற கீவேர்டு வந்துச்சுன்னா ரெப்பட்டிஷன் அடுத்து ஐ ஆம் ஜஸ்ட் அஸ் கிளாட் அஸ் கிளாட் கேன் பி என்ன கீவேர்டு ஆஸ்ன்ற கீவேர்டு வந்திருக்கு பாருங்க அப்போ ஆஸ்ன்ற கீவேர்டு வந்ததுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் நமக்கு சிமிலி சரியா ஸோ கொஷின் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைன் கொடுத்து அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு சொல்லி கேட்க போகிறாங்க அப்போ அந்த லைனில் நாம் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸில் எந்த கீவேர்டு வருதுன்னு பார்க்குறோம் அந்த கீவேர்டுக்கு உண்டான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை ஆன்சராக என்ன பண்ணிக்கிற வேண்டியது எழுதிக்கிற வேண்டியது ஸோ இப்போது உங்களுக்கு இந்த அப்ரிசியேஷனில் எந்த எத்தனை ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்டாலும் உங்களால் ஈஸியாக கண்டிப்பாக எழுத முடியும் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ளே இருக்குது அதே நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ண